hello students welcome to my channel zen 21 facts over here we are going to discuss the question answer of social science gujarat board standard 9 chapter 13 india location geological structure and physiography part 1 now the question is why does india have a diversified physiography ab agar hum yahan pe baat kare कि हमारे इंडिया की जो जो अपीयरेंस है हमारे इंडिया का जो भी एरिया है जो भी जमीन है वो इतना डाइवर्सिफाइड यानी कह सकते हैं अलग-अलग क्यों है इसको हम आंसर में जानेंगे नंबर 1 आंसर इज लोफी एंड एक्सटेंसिव माउंटेन रेंजेस कंपोज्ड ऑफ स्टेटिफाइड एंड मेटामॉर्फिक रॉक आर सीन इन नॉर्थ इंडिया सबसे पहले डाइवर्सिफाइड का मतलब क्या होता है कि एक ही जगह पे सारी चीजें आपको मिल जाना सो so, सबसे पहले अगर माउंटेन्स की बात करें तो हमारे यहां पे जो इंडिया जो माउंटेन्स जैसे हिमालयन रेंजेस हैं वो और हिमालयन रेंजेस देख लेते हैं फिर उसके बाद हमारे जो मध्य प्रदेश में सेंट्रल इंडिया में जो हमारी जो माउंटेन रे माउंटेन्स हैं पहाड़ हैं हिल्स हैं और फिर उसके साथ में हमारा जो सदर्न पार्ट है इंडिया का वहां पर भी पहाड़ हैं हमारे जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं जैसे आसाम अरुणाचल उनकी फॉर्मेशन की अगर देखा जाए तो ये किससे बने हुए हैं स्टेटिफाइड रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक जो कि बहुत ही अच्छे मिनरल्स हैं जो हमारे नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलते हैं देयर आर हाई माउंटेन्स प्लेट्यू नैरो एंड डीप वैलीज एंड पासेस इसके साथ में अगर नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात की जाए तो और फिर उसके बाद में अगर हम पूरे इंडिया में बात करते हैं तो हमारे यहां पे प्लेट्यू है जिसको हम लोग टेबल लैंड भी कहते हैं नैरो एंड डीप वैलीज यानी बहुत ही ज्यादा गहरी और पत्ती-पत्ती क्या है झील है फिर उसके बाद घाट हैं और इसके साथ में अगर देखा जाए पॉइंट नंबर 2 द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म ऑफ ऑलिवियम ऑफ ग्रेट रिवर्स लाइक सिंधु गंगा एंड ब्रह्मपुत्र द रेस्ट रीजन और द रेस्ट ऑफ द रीजन इन साउथ इंडिया इज आल्सो कॉल्ड इंडिया पेनिनसुला अब अगर हमारी नॉर्थ की अगर हम बात करें तो हमारी नॉर्थ की जो जमीन है पंजाब राजस्थान का कुछ पोर्शन हिमाचल प्रदेश हरियाणा उत्तर प्रदेश बिहार फिर आपका छत्तीसगढ़ यहां पर की जमीन इतनी ज्यादा उपजाऊ है वेस्ट बंगाल ले लो आप फिर उसके बाद आसाम यहां पर की जमीन है बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है रीजन क्या है इतनी ज्यादा जमीन फर्टाइल है क्योंकि एलुवल डिपॉजिट एलुवल डिपॉजिट कहां पर से आता है हमारे गंगा नदी से है सप्तसिंधु रिवी और ब्रह्मपुत्र रिवर जब पहाड़ियों से पास होते हैं तो ये अपने साथ में क्या करते हैं मिनरल्स लेकर आते हैं जो ये जमीन के बैर जमीन पे डिपॉजिट कर देते हैं जिसकी वजह से यहां पर की आसपास की कई किलोमीटर्स कई सैकड़ों किलोमीटर तक की जमीन जो है वो फर्टाइल हो जाती हो गई है नाउ नंबर 3rd सदर्न पेनिनसुलर प्लेटू इज कंपोज्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक इट इज द ओल्डेस्ट लैंडमास ऑफ इंडिया अब अगर हम सदर्न प्लेस पेनिनसुलर की बात करें सदर्न पेनिनसुलर यानी हमारा जो इंडिया का जो नीचे पार्ट है जैसे महाराष्ट्र का बॉटम पार्ट फिर हमारा कर्नाटक फिर आपका आंध्र प्रदेश तेलंगाना तमिलनाडु केरला अब यहां पर की जो मिट्टी जो बनी हुई है ना वो इग्नियस रॉक से बनी हुई है और मेटामॉर्फिक रॉक में बनी हुई है ये आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा 7th स्टैंडर्ड में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि इग्नियस रॉक क्या है और मेटामॉर्फिक रॉक क्या है और ये रॉक देखा जाए जमीन के लिए कितने फायदेमंद होते हैं और एक तरीके से देखा जाए जितना भी जो पेनिनसुलर रीजन है ना ये सब आपके वोल्केनिक एक्टिविटीज से भी बने हुए हैं सो अलोंग विद दिस ये भी माना जाता है कि ये जो हमारा सदर्न पास्ट है इंडिया का ये सबसे ज्यादा पुराने जमीनी हिस्सों में यानी नई जमीनें नहीं बनी है ये यानी सबसे पहले जमीनों बने में इंक्लूड किया इंक्लूड किया गया है मतलब जब जमीन बनना स्टार्ट हुई थी तो ये जो हमारा एरिया है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट है सबसे पुराना है इट इंक्लूड द रेसिडुअल पार्ट ऑफ ओल्ड माउंटेन रेंजेस एंड डिस्टैक्टेड प्लेटू कैसे पता चला कि ये बहुत पुराना है क्योंकि जब एक्सकेवेशन किया गया जब खुदाई काम जब सर्चिंग की जा रही थी तो इसमें ना बहुत ही ज्यादा पुराने पुराने पत्थर मिले जिस बेस पे ये अंदाजा लगाया गया ये जमीन अगर देखा जाए सबसे पुरानी जमीनों में से एक है ओल्डेस्ट नाउ नंबर 4 देयर आर कोस्टल प्लेन्स अलोंग द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया आप अगर आप पेनिनसुलर में आप जाओ गुजरात के अगर आप समुद्री तटे से अगर आप चलना शुरू करो तो ये पूरा आपको पहले केरला तक ले जाएगा केरला तक से लेके फिर आपको वेस्ट बंगाल और ये जो आपका जो वेस्ट से जो समुद्री तट स्टार्ट होता है ये इंडिया के साउथ में जाता है और फिर इंडिया के ये ईस्टर्न पार्ट वेस्ट बंगाल तक जाता है तकरीबन गुजरात 
महाराष्ट्र फिर आपका गोवा फिर आपका कर्नाटक केरला तमिलनाडु आंध्र प्रदेश फिर आपका उड़ीसा फिर आपका देखा जाए वेस्ट बंगाल ये सभी राज्यों को ये जो अरेबियन सी बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन ये सभी राज्यों में ना कोस्टल प्लेन्स लगते हैं यानी समुद्री समुद्र से टच हैं जिसकी वजह से सी रूट के द्वारा बिजनेस करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ऑन द बेसिस ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ फिजियोग्राफी मैंशन अबाउ इट कैन बी सेट दैट इंडिया हैज़ अ डाइवर्सिफाइड फिजियोग्राफी अभी तक हम लोगों ने ये जो भी इंडिया की जानकारी हम लोगों ने पढ़ी पहाड़ नदियाँ प्लेन्स फिर उसके बाद कोस्टल्स ये सारी चीज़ें जो मिला के क्या करती है ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं फिजियोग्राफी कहलाती हैं और यही जो फिजियोग्राफी है ये इंडिया का अगर देखा जाए तो इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है और सारी चीज़ें इंडिया के अंदर अवेलेबल हैं बर्फीले पहाड़ रेगिस्तान ऊँचे ऊँचे पहाड़ कोस्टल लाइन्स जंगल ये सारी चीज़ें क्या करती हैं इंडिया को एक डाइवर्सिफाइड प्लेस बनाती हैं थैंक यू वेरी मच इस क्वेश्चन एंड्स ओवर हियर अगर किसी को कोई डाउट किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं मैं जल्दी से जल्दी उनके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूँगा थैंक यू वेरी माई थैंक यू वेरी मच अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है प्लीज़ सब्सक्राइब्स एंड लाइक एंड शेयर विद अदर्स थैंक यू